ਅਯੋ ਦੇ ਪੋੜੇ ਪੋੜੇ ਕੀ ਭੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਂਡਮਣੀ ਗੁੱਟਿਆ ਨੇ ਇਟ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਦਿਸਣ ਦਾ ਬਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਆ ਵਾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പറമ്പിലിക്കേണ്ട പോണത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുറച്ചൊരു ടൈം ഒഴിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിറച്ച് മറ്റേ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ വൈദ്യുതി ചെയ്തു അപ്പോ എന്ത് നട്ടാലും ഇവര് എന്താ പറയാ ആദ്യം മുറിച്ചു വരെ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ കൊത്തി കട അടക്കം പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറമ്പിൽ പോവാ നമുക്ക് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ആയ കാര്യം ഇത് വാടിയും ചെയ്തു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേമ്പ് തന്നെട്ടാ കാരണം ഒരു വലിയൊരു മാവിന്റെ ഒരു അട്ടു ഭാഗമാണ് വലിയ വെയിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ തട്ടട്ടെ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ചേമ്പ് നടണെങ്കിൽ ചായട്ടെ അവിടെ ചേമ്പിന്റെ തട റെഡി ആക്കി തരണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് രാവിലെ കഞ്ഞിക്ക് കുറച്ച് ചീരയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മതി എനിക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചേമ്പ് നടാനുള്ള സ്ഥലം ചായട്ട് റെഡി ആക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതേപോലെ ഓരോ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ട് ഒന്ന് മണ്ണ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയ നമ്മുടെ ചേമ്പ് നടൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലായിട്ട് മുള വരും നമ്മൾ വേനൽക്കാലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുള വരാതിരിക്കും ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ മത്തങ്ങ പൊട്ടിക്കണം മത്തങ്ങ നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ പോലെയാണ് നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഉണ്ടായിരിക്കണെ അപ്പൊ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാം വാ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇതൊരു കുഞ്ഞ പത്തിങ്ങ ആട്ടാ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കണില്ല ഇത് ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊരു വലുതുണ്ട് അല്ല ഇത് കളറ് മാറി മൂത്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ കുറച്ച് മൂത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കണ മത്തിങ്ങ കുറെ നാളിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ ഒരാള് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറുതുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കണ്ടിട്ടാ ഇനി നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അറ്റത്താണ് അതിന് അതെ കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങെടുക്കും അപ്പോ പിന്നെ നോക്കി നമ്മുടെ മുളക് ഈ മുളകാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി മുളക് ഉണ്ട് കുറേ നേരം നിന്ന് എനിക്ക് പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവര് നമ്മുടെ ഈ മുളക് മുന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു നാല് ഇത് ഇപ്പോ പൊട്ടിക്കാൻ പോണത് ഞാനൊരു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വട്ടം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ മത്തിങ്ങ എന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെ നല്ല വലുപ്പുള്ള മത്തിങ്ങ നമ്മൾ മുന്നു പൊട്ടിച്ചൊക്കെ കുഞ്ഞു മത്തിങ്ങല്ലേ ഇത് നോക്കിയേ ഇതേ ഒരു മണ്ട പ്രദേശമായ കാരണേ എന്താ പറയാ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പുല്ല് വലിക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല ഒരു വിധം വലിപ്പുള്ളതാകുമ്പോൾ പതുക്കെ ഓരോന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ടയിലേക്ക് ഒരു പേടിയാ പക്ഷെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക്
കണ്ടതൊക്കെ എന്ത് വരുപ്പ നമ്മുടെ ഈ കൊട്ടയിൽ കൊല്ലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്റെ ഇതും ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണ ഇതും വന്ന് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് മൊത്തം നോക്കിയേ എന്ത് പറഞ്ഞ കണ്ട നല്ല പരന്ന് അതിങ്ങനെ മണ്ണിൽ മുട്ടിയിട്ടേ അഴുക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് നല്ല പച്ച കളറുള്ള ഒരു മത്തിങ്ങ ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇത് മത്ത മത്തിങ്ങയും മറ്റേത്തെ മത്തിങ്ങ ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോ വ്യത്യാസം കഴിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് താഴ്ത്തിരിക്കട്ടെ ഹോട്ടലിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നല്ല പച്ച മത്തങ്ങ ഈ പച്ച മത്തിങ്ങക്ക് വേഗം കറി വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മള് ഞാനേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കണം എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ കൊട്ടയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയ നമുക്ക് എത്ര മത്തങ്ങ കിട്ടിയേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് രണ്ടു തരം മത്തങ്ങയാണ് രണ്ടിനും പ്രത്യേക രീതി കേട്ടോ ഈ ഒരു മത്തങ്ങ എന്ന് പറയണതേ നല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഡിസിയൻ ഈ ഡിസിയൻ വന്നിട്ട് നേരെ ഉള്ളിരിക്കും ഒരു കുഴി പോലെയാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉള്ളിരിക്കും കേട്ടോ അതൊരു ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പതിഞ്ഞിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ പൊട്ടിച്ച മത്തങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കുഴിയില്ല നേരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ട കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു തരം മത്തിങ്ങയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ മുളക് മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ എത്ര ടൈം പിടിക്കുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂറിനേക്കാളും കൂടാനും സാധ്യത ഉള്ളത് പൊട്ടിച്ചു കഴിയും കേട്ടോ ഞാനും കൂടി നിക്കാത് കഴിയുള്ളോ ചായട്ടിന് മനസ്സിലായി കാരണം ചായട്ടിന് കൂടി നിന്ന് പൊട്ടിച്ചാ മാത്രം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ വെയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുതൽ പടു തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനേ നമ്മുടെ കൊണ്ടുന്ന കുഞ്ഞ കൊട്ടയിൽ നമ്മുടെ മുളക് കൊള്ളില്ല അപ്പൊ ഞാനേ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കൊട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാ പിന്നെ നല്ലൊരു രസാട്ടത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാം ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കിരി കഴിഞ്ഞു എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടാ ഷായായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന കാരണമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഇത്ര വേഗം പൊട്ടിക്കിരി കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം പിടിച്ചാണ് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ വലിയ കൊട്ട കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെറിയ കൊട്ട കൊണ്ടുവന്നത് മുളക് പൊട്ടിക്കാനും പക്ഷെ മുളക് കാണുന്ന വഴിയിലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരിയായി അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തങ്ങനെ അർബാനയിൽ വെക്കാൻ വെച്ചു നമുക്കിത് വേണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കായ്ഫല വെട്ടാണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊതെങ്കിലും അവിടുത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരുന്ന മത്തിങ്ങ മണിയാന്ന് വെക്കിയ എന്ത് ഭയങ്കര നോക്കിയേ എന്താ മത്തിങ്ങ നമ്മുടെ മുളക് 
മുളക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കാൺമണി കുട്ടിനെ അത് നേ മിസ് ചെയ്തു ഇരിക്കും കാരണം കാൺമണി കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ മുളക് ഒട്ടിക്കേ കാൺമണി കുട്ടി ഒഴിവില്ല കാരണമല്ലേ എപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയ കാരണേ അപ്പോഴേ ഇന്നല്ലേ കാൺമണി കുട്ടി നമ്മുടെ അച്ചാച്ചന് അവിടെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴെ വലുത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏ അത് പൊട്ടി എന്താ പറയാ അത് വെട്ടാൻ നോക്കണ്ടേ അച്ചാച്ച നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാ വാ തള്ളി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിന്റെ എന്താണാവോ ഒരു കൊമ്പോ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണറിയില്ല കുഞ്ഞ കൊട്ടിയെടുക്കാൻ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കളെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ടാ ഇത് പൊട്ടിച്ചിടാ എറിയ അയ്യോ കാൺമണി കൂടി അറിയാൻ പറഞ്ഞ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വീടും കാഴേക്ക് അയ്യടാ വേണ്ട വിധിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് പൊട്ടിക്കണ ആ കൊറേ പൊട്ടിക്കാണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ കൺമണി കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പുളിയാട്ട എന്താ ചെയ്യണ കൺമണി കുട്ടിയത് കഴിക്കണ്ട അപ്പൊ കഴിക്കണ്ടേ അതാ പൊളിച്ച കൺമണി കുട്ടി ഇത് പൊട്ടിച്ചപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ തന്നെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ചില്ലേ ആ പൊളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതേ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലികളായിട്ട് കണ്ട കണ്മണി കുട്ടി പൊളിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പൊളിയായിരിക്കും കാണുമ്പോഴല്ല വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ എനിക്കോ ആ ആ പൂലി ഓർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം വരുമ്പോ അങ്ങനെ കാൽമണി കൂട്ടി പൊളിക്കുമ്പോ തന്നെ അതേ അല്ലികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നു കയ്യില് തയ്യൽ ചോര് മിതലെടുത്താ ആ കാൽമണി കൂട്ടി ഒന്ന് കാട്ടി കൊടുത്തേ ആ അമ്മ ഒക്കെ നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അവൾക്കറിയാം ഇത് നല്ല പുളിയെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് വായില് ഭയങ്കര പുളിയ ഭയങ്കര ആക്സിഡന്റൊക്കെ വരും എങ്കിലും ഒരു രസട്ടാ അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് നോക്കിയ നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല കണ്മണി കൂട്ടി നമ്മുടെ അച്ചാച്ച എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ആലോചിച്ച് വന്നാ നിക്കണ ചേച്ച എല്ലാ വർഷം അങ്ങനെയല്ലേ ചേട്ടാ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഈ കായ കൊല ഭയങ്കര വലിയ കൊലയാ കണ്ട എന്തൊരു വലിയ കൊലയാന്നറിയോ അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കൂടുമിക്കും വീഴും അതാണ് ഷായിട്ടിന് ഇത്രയും പേടി എന്തട്ട വേണ്ടേ ആലോചിച്ച് നിക്കണേ ആ കൺമണി കൂട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കാം കണ്ട നമ്മുടെ കോഴി കുടുംബിക്ക് ഇനി പോണേലെ ഷായിട്ടാ ഓ ഷായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സാഹസികത്തിലാട്ടാ പാവം അയ്യോ മക്കളാരെങ്കിലും ഉള്ള ടൈമില് മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഷായിട്ടാ കോണി മേടിക്കോട്ടാ മേലിക്കേ കായ കൊടുത്ത ആ വേണമല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഷായിട്ടാ നമുക്ക് അയ്യോ അതെ പോണു പോണു എനിക്ക് പേടിയാവണോ ആ കൊള്ളി എന്താണ് 
കായക്കൊലയില നിലത്ത് വിടാത്ത രീതിയിൽ ഇറക്കി ഷായിട്ട് അനീശ്വര എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റ് ഷായിട്ട് സത്യം പറയല്ലോ ആ തുമ്പ് ഒടിഞ്ഞ മൂന്നാല് കായകളും കൊഴിഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഈ കായക്കൊല ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കൊള്ളിത്തെറികൾ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടയിൽ പോയിട്ട് ജാമായി കായക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കായകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു കണ്ട ഇങ്ങനെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആ പടലേമേ ശരിക്കും നോക്കി കായക്കൊലയുടെ വലിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇത് എന്താ പറയാ ഫോണിൽ ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണുന്ന വലിപ്പം കാണുന്നില്ല എനിക്ക് കാണുന്നു കേട്ടാ കാരണം അത്ര വലിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന് എത്ര പടലി ഉണ്ടാവും കേട്ടാ കൺമണിക്കുട്ടി എണ്ണ ചെറിയ കൂടെ അപ്പൊ അപ്പളെല്ലാം മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ കായകളുടെ വലിപ്പം നമ്മുടെ കൺമണിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ചിലപ്പോ കൺമണിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് നോക്കി കൺമണിക്കുട്ടി അടുത്ത് പോയിട്ട് ആഹാ നോക്ക് കണ്ട വലിപ്പം കായക്കൊലയുടെ എന്റെ ഉറുമ്പുണ്ട പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ പിന്നെ അങ്ങനെ സാഹസികമായിട്ട് ചായട്ട് കായക്കൊല വെട്ടിയെടുത്തു ശരിക്കും കൺമണിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മടിയും പറയില്ല എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാ അവൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ആദ്യ ഇതേപോലെ വലിയ കൊല ആ കൊല അന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ മുപ്പതും കടന്നു പോയി എനിക്കത് ഇപ്പോഴും എന്തൊരു വലിയ കൊലയായിരുന്നു അത് ഷായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല കൊലകൾ കിട്ടുമ്പോഴേ പിന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാ നമ്മള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊറേ വാഴ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വാഴയുടെ വലുപ്പാണ് ഞങ്ങക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത്രയും വലിയ വാഴയാവാ വരുന്നത് എല്ലാ വാഴ അത് ഇനിയുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ കൊലകള് ഇത്രയും വലിപ്പില്ല തോന്നുന്നു എന്നാലേ അതാണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോലെ ചായട്ടാ കൺമണിക്കുട്ടി എന്തിട്ട് പൊന്നു ആലോചിക്കണേ അതെ കൺമണിക്കുട്ടി എന്താന്ന് അറിയാ ആലോചിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞോടത്തെ അകത്ത് എന്താ വന്ന് നോക്കണേ ഫുഡ് ആ ചിക്കൻ വന്നിട്ട് അതായത് മന്തി ആ ഡയറി മിൽക്ക് ചിക്കൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിക്കാൻ പോണ ആൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയാ മൈന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കണ അതിന് മുന്നേ കൺമണിക്കുട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ബഹളം വയ്ക്കണ കുറച്ച് പേരില്ലേ അവരെ നമുക്ക് കാട്ടി കൊടുക്കണ്ട ആരാന്ന് വാ ആ കളക്കന്നെ ഇറക്കി ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവരോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണേന്നാണ് ഇവര് വിചാരിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് തിരിച്ച് മറുപടി കൂടുതൽ പറയണേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് വാഴ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹളം വെച്ചവർ ഇവര് ആരും ഇല്ല കേട്ടാ അതാന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിൽ അതെ നിങ്ങളൊന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എല്ലാരും ഒന്ന് ഒത്തിരി ഒതുങ്ങിന്നെ വാല് തുറക്കട്ടെ കണ്ടാ അങ്ങനെ വേങ്ങിക്കടാ ഇവരാണ് ആൾക്കാര് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടുമ്പോ ബഹളം വയ്ക്കണവരെ ടർക്കികൾ കേട്ടാ ഇതില് ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് ആണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു നിക്കണേ കണ്ടാ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവരെ കാണാനായിട്ട് കേട്ടടാ തൊടട്ടെ കാൺമണിക്കുട്ടി കൂട്ടി തൊടണാ അങ്ങനെ കേറി പതുക്കെ കേറി ചെല്ലി പിന്നെ നമ്മുടെ കൺമണിക്കുട്ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആല് പഠിച്ചോണ്ട് നോക്കണേ ആ ആലുമ്മ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതാ വരും അപ്പൊ അവൾക്ക് കൺമണിക്കുള്ള മന്തിയാണ് പഠിച്ചോണ്ട് നോക്കണേ അപ്പൊ ആളത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഏ മന്തിയല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ അതത്ര മേടിച്ചോണ്ട് നോക്കണം ഞാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടത് ഇപ്പൊ ഫോം വിളിച്ച് പറയണതാണ് മേടിച്ചോണ്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് കൺമണി
നമ്മുടെ പാചകത്തിൽ പോണേക്കാളും മുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഹായ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഹായ് പറയണത് ഒരു ചേട്ടനോടാണ് അപ്പൊ ജിജോ ജോ സ്കൂൾ വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഹായ് ജിജോ ചേട്ടാ ഇനി ചേച്ചിമാരോട് കേട്ടോ ഹായ് പറയാനുള്ളത് ഹായ് വൃന്ദ ചേച്ചി പിന്നെ ജയ രവീന്ദ്രൻ അപ്പൊ ഹായ് ജയ ചേച്ചി ഇനി അനിയനോട് കേട്ടോ ഹായ് പറയാനുള്ളത് സാബു ഹോടഞ്ചേരി ഹായ് സാബു ഇനി അനിയത്തിമാരോട് കേട്ടോ ഹായ് പറയാനുള്ളത് ഹായ് ഫസ്ന ഹായ് രഞ്ജിനി സി സി അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ പാചകട്ട അങ്ങോട്ട് പോവാ വാ ഇന്ന് ഞാനുണ്ടല്ലോ എരിശ്ശേരിയാണ് വെക്കണേ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും അതേപോലെ നമ്മുടെ കായും ഒക്കെ എടുത്ത് മത്തങ്ങയും കായും ഉണക്കപ്പയറും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരി ഇട്ടാ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പയറ് ഉണക്കപ്പയറ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരെ കുക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പയറ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പയർ വേവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പയർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിന്നോട്ടെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതാ തീ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ കുക്കർ ഇതാ അടുപ്പുമ്മ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തീ കുറവിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണക്കപ്പയർ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു മത്തങ്ങ എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു കായ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മത്തങ്ങയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചേ വേണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ മത്തങ്ങയില്ലേ അടി ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ നിൽക്കുന്നത് ആ മത്തങ്ങ കേട്ടത് ഐ നല്ല മത്തങ്ങ അതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗി നല്ല മഞ്ഞ കളറ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെ ചോറ് നാട്ടോ പറയുന്ന കുരുക്കുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കളയും വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നുറുക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനോട് നീക്കി വയ്ക്കട്ടെ ഒരു വിസിൽ വന്നു നമ്മളിതാ തീ കുറച്ച് വെച്ചു കേട്ടാ ഇനി ഒരു നാല് വിസിലും കൂടി വരണം കേട്ടാ ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ നന്നായി കളഞ്ഞോളൂ കായ പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കണ ഈ ഒരു വരമ്പ് പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കളഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടാ മത്തങ്ങ നമ്മളെ നുറുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിലായിട്ട് നുറുക്കണേ കാരണം മത്തങ്ങയും കായും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുക അപ്പം മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പം അതനുസരിച്ച് മത്തങ്ങ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ കണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു കണത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുക്കണേ കായ നോക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാല് പൊളിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇച്ചിരി കനം കുറവിലായിട്ട് അരിയണേ ഈ ഒരു കണത്തിലാണ് നമ്മൾ കായ അരിഞ്ഞെടുക്കണേ അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്റെ മത്തങ്ങയും കായൊക്കെ ഇതാ നുറുക്കൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ കഷ്ണം മത്തങ്ങ മുറിക്കേണ്ട വന്നില്ല കേട്ടോ അത്രേ തന്നെ മതി അപ്പൊ ഇനി നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ പയറിലത്തെ ഇതാ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതാ പയർ വെന്തുണ്ട് കേട്ടാ നമ്മളിതാ കഴിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോ നമുക്കറിയാം കണ്ടാ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ പയർ ഞാൻ എന്താ ചട്ടിയിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും ചട്ടിയിൽ കറി വെക്കണ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പയറിന് ഇതാ നേരെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ 
കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലത്തെ പയർ നമുക്ക് എടുക്കണം എനിക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കരുകി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും കായും ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇതാ മുളക് പൊടി കേട്ടാ മുളക് പൊടി ഞാനിതാ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പും പൊടി ഞാനിതാ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴായാലും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെടുക്കണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചീന്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിതാ തീ കത്തിച്ച് നമുക്കിതാ ചട്ടി അടുപ്പം വെച്ച് കയറ്റാം ഇനി ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി വേവട്ടെ കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നാളികേര അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയേ ഒരു മുറി നാളികേര നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു നാളികേര ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുറി നാളികേരം ചെരുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ആറ് പൊറ്റ് ചോന്നുള്ളി പിന്നെ ഇതാ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതായത് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ പോലെ ആ രീതിയിലാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നോക്കിയ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കണ്ട ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ തീരെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ഇരുന്ന് തളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മത്തങ്ങയും കായൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിട്ടാ ഇനിയിപ്പം ഞാനിതാ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാനിത് കാലത്തിലല്ലേ വേവിക്കണേ നമുക്കിത് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തുറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇതാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇതാ വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട മത്തങ്ങയൊക്കെയും ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ കായും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒന്നും അങ്ങനെ കുറെ ഉടഞ്ഞു പോവുക ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളിത് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിളച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണേ നമ്മുടെ കറി ഇനി കുറേ തിളപ്പിക്കേ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ ഈ ഒരു അഴവ് കണ്ട ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതാ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ എരിശ്ശേരിക്ക് താളിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുപ്പാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടി സുഖം പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതാ തീ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പമ്മ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ചീനച്ചട്ടി നോക്കി നന്നായിട്ട് ചൂടായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിതാ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അവിടേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ 
ഇതാ കടുക് വെക്കിതാ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റമുളക് ഇതാ നടുക ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതാ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുളകിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറി വിട്ടേ ഇതാ മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇതാ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വറുത്തലിശ്ശേരിയാണല്ലോ അപ്പം നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം രണ്ട് പിടി നാളികേരമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാളികേരം ഒരു ചോക്കെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ കലത്തിലൊരു പാകം ആക്കിയിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു പാകത്തിലെ വെറുതെ നമ്മൾ നാളികേരം ഇതിലിട്ട് വറക്കാണ്ട് വെറുതെ കടുകും മുളകും വേപ്പിലും കൂടി താളിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലിടണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എരിശ്ശേരി ഈ നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറക്കുമ്പോഴാണ് അത് വറുത്തരിശ്ശേരി ആവണേ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വറുത്തരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പം നോക്കിയേ അതെ ഇതേപോലെ കണ്ട ഈ ഒരു കളർ വന്നു നമ്മളിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ കിട്ടി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയായി നമ്മുടെ വറുത്തരിശ്ശേരി റെഡിയായി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു പപ്പടവും അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടോട്ട മുളകും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ഞാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പപ്പടം വറുത്തെടുക്കാനുള്ള അത്രയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പപ്പടം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതാ അത്രയും പപ്പഴമായിട്ടാ വറുത്തെടുക്കണമല്ലോ ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഒരു നാല് കൊണ്ടോട്ട മുളക് കൂടി വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മത്തങ്ങേരി ശരിക്ക് ഇതേപോലെ പപ്പടവും രണ്ട് കൊണ്ടോട്ട മുളകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ചോറിനാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ മുളക് എടുക്കാം ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡിയായിരുന്നു ചിരിക്കുള്ളത് അപ്പം ഞാനിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചായട്ടിനെ വിളിക്കട്ടെ ഇന്ന് എരിശ്ശേരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കറിയാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ രസം ഇതിലേ ശരിക്കും ഈ കറിയും പപ്പടവും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അടിയെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിക്കലും കഴിക്കുക ഇത് ഒരു കടി അടിയ സൂപ്പർ സാധനമാണ് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കറിയാണെങ്കിലും അത്ര രസമാണ് ശരിക്കും ചാറ് കറി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഷായട്ടിനല്ലേ ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് നാല് മണിക്ക് കട്ടൻ കാപ്പിയും ഈ ഒരു കറി അരിയും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ആ ചായയോടൊപ്പം ഇത് വാഴകല്ല ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ചായ കഴിക്കുമ്പോ കഴിക്കാം കട്ടൻ ചായ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളാം അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്